，你不觉得这件衣服很眼熟吗？我当时也是穿的这件衣服在这里等着你。我现在什么情况你很清楚，你如果再提以前的事儿，这顿饭我没法请了。当年凭着自己的努力，门门功课都过不了的学生，花了几年的时间，考过七八个证件，做到现在的财务总监。你知道这一切都是为什么吗？因为你，因为你太优秀了。我想赶上你，我想像当年的江一林一样，我站在你面前毫不逊色。我想配得上你。你看，我现在就是当年的江一林，而江一林他已经不是当年的他自己了。现在你还敢做出选择吗？对不起，公司的事儿，我先走了。懦夫！我等了你多少年了？
习惯这种疏远，关怀冷静，可惜关系。我总觉得这首歌的节奏还是还是慢了点儿。天，可却不能太心里的感觉，只害怕谁会模糊了焦点。深蓝色安静的天空，阳光总喜欢留很久。当地球又转了一圈，这歌还不错。喂，就给你放洗澡水吧，累了一天了，一起睡觉。曾路客，谁放谁的手？接受你给的自由。远远的在你身后，把心拉向天空。它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头。远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没，才发现丢了一颗，一颗正属于我，请你会回,回头，还给我。上午给你发的微信，怎么现在才回啊？本来是给小丫物色了一个合适的，想让你给参谋参谋。面试，面试，你还真让人给开了。哎，那雨明怎么说呀？没告诉他，找到工作以后再说吧。你婆婆这回真把你害惨了。你知道现在找工作有多难呀？我觉得这事儿你还是跟雨明说吧，让他帮帮你。说什么呀？他现在不能分心。再说他以前工作出现问题，不也一样扛着吗？两口子在一块儿过日子，有些事儿老是一个人扛着，扛来扛去，到头来就什么事儿都得你自个儿担着了。对方呢，也就习惯了你什么事儿都能自己解决。你心情好的时候吧，还不觉得是个事儿；心情不好的时候。就开始觉得委屈，觉得不平衡，你就想要去要求对方，但对方人家已经习惯了你什么事儿都不找他了，这就出现了矛盾。姐，你能让我清静一会儿吗？知道你烦，我就不跟你多说了。你的这工作专业性太强，姐也帮不上什么忙。小丫的事儿你也别管了，我看着办吧，行吗？太好了，你管吧。我真是快烦透了。那行，你忙你的，我去接小莫了。啊，上回那衣服你穿了没有？啊？嗯。怎么这么表情啊？回头再说。这个。